పొడి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష మంత్రి గారు పైన ఐదు కేసులు బుక్ చేయడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ నెలలో సింహపురి హాస్పిటల్ నెల్లూరులో జరిగిన సంచలన కిడ్నీ మార్పిడి వ్యవహారంలో మరి పేపర్లో ఉన్న సమాచారం మేరకు సెక్షన్ పంతొమ్మిదితో పాటు మోసం కుట్ర బెదిరించడం లేదా బలవంతంగా లాక్కోవడం తదితర నేరాల కింద ఐపీసీ నాలుగు వందల ఇరవై సెక్షన్ కింద హాస్పిటల్ యాజమాన్యంపై కేసు నమోదు చేశామని చెప్పి పేపర్లో చదవటం చూసేవారు పేపర్లో చదవటం జరిగింది అధ్యక్ష కానీ మంత్రి గారు ఈ రాతపూర్వక సమాధానంలో అసలు ఆ సింహపూరి హాస్పిటల్ మీద కేసు పెట్టిన దాఖలాలే ఈ దీంట్లో కనపడతలేదు అధ్యక్ష అంతేకాకుండా ఏప్రిల్ మే నెలలో ఏప్రిల్ నెలలో నెల్లూరు శివపురి హాస్పిటల్ కానీ అదే రకంగా శ్రద్ధ హాస్పిటల్లో విశాఖ నగరంలో కానీ ఈ కిడ్నీ అనేది పెద్ద మాఫియా లాగా తయారైపోయింది అధ్యక్ష దయచేసి నేను కోరేది ఏంటంటే ఏదో కేసులు నమోదు చేయకుండా ప్రభుత్వం దీని మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఈ పేపర్లో చూసిన దాని వరకు మన మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ గారి పేరుతో చావు బేరాలని రాసి కూడా పేపర్లో రావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ నెల్లూరు ఇష్యూ మీద దయచేసి మంత్రి గారు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసిన రాటు రిటర్న్ దాంట్లో ఎక్కడ మంత్రి గారు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష ఏదైనా సరే చెప్పిన మేడం గారు మంత్రి గారు చదివినప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఈ నెల్లూరు శివపురి హాస్పిటల్ కేసు గురించి కూడా ఎక్కడ సెక్షన్లు చదివిన దాఖలాలు లేవు అధ్యక్ష కానీ పేపర్లో మేము చదవటం జరిగింది అధ్యక్ష అంతేకాకుండా ఈ అవయ ఇప్పుడు ఈ జీవన్ నాన్ స్కీంలో అవయ మార్పిడి పర్మిషన్ ఉన్న హాస్పిటల్స్ లో వీడియో తీసి కలెక్టర్ పర్మిషన్లో ఉంచాల్సిన నిబంధన ఉంది అధ్యక్ష కానీ అది ఎక్కడా పాటించట్లేదు అధ్యక్ష హాస్పిటల్స్ అయితే సీజ్ చేస్తున్నారు కానీ హాస్పిటల్ సీజ్ చేసిన ఆ తప్పు చేసిన డాక్టర్ల మీద కేసు పెడుతున్నారు తప్పితే వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ వేరే హాస్పిటల్లో వారి ఉద్యోగం వారు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అందుకని చెప్పి అవకతవకలు జరిగిన హాస్పిటల్స్ ని డాక్టర్స్ ని కంటిన్యూగా శిక్షించి ఆ డాక్టర్స్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ రద్దుపరిచే ప్రతిపాదన ఏదైనా ప్రభుత్వం వద్ద ఉందా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష అదే రకంగా అవయవ దానం చేసిన కుటుంబాల వారికి కుటుంబ సభ్యులకి జీవిత కాలం ఉచిత మెడికల్ సదుపాయం కూడా కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అధ్యక్ష అదే రకంగా జీవన్ దాని పథకంలో మన విశాఖపట్నంలో ఉందంటే కేజీహెచ్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు అధ్యక్ష కలెక్టర్ పర్యవేక్షణలో జరగాల్సిన బాధ్యత ఉంది అధ్యక్ష అంతేకాకుండా ఈ బ్రెయిన్ డెత్ కేసెస్ కూడా మనం ఈ బ్రెయిన్ డెత్ కేసెస్ కూడా మన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో పెట్టినట్లయితే పేదవారికి అందరికీ కూడా ఈ అవయవ మార్పిడికి కూడా ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ వైసీపీలో కానీ ఈ రోజు ఆరోగ్యశ్రీలో కానీ చేర్చినట్లయితే పేదవారు అందరూ కూడా ఈ అవయవ మార్పిడికి పేదవారు కూడా ఈ స్కీమ్ని వినియోగించుకుంటారని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్లుగా సింహపురి హాస్పిటల్లో జరిగింది కిడ్నీ అమ్ముకోవడం కాదు అధ్యక్ష అది జీవన్ దాన్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇవ్వడం జరిగిందని మా దృష్టిలోకి రావడం జరిగింది అధ్యక్ష అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో అవయవ విక్రయాలని అరికట్టడానికి చట్టబద్ధమైనటువంటి చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకుంటాం అధ్యక్ష ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూడటంతో పాటు ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించి అవయదాన కార్యక్రమాన్ని గురించి విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా అవయదానం చేసేలాగా అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఇందుకు సంబంధించి జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో అదేవిధంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నిపుణులతో విస్తృతంగా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వారి అవయవాలను ఉపయోగించుకోవడంలో ఇప్పుడిప్పుడే పురోగతి కనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ప్రోత్సాహం పెరిగితే అవయవాల విక్రయానికి చెక్ పెట్టడం కూడా పెద్ద కష్టం కాదనుకుంటున్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా మృతి చెందిన వారి అవయవాలు వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చి ఇతరులకు ప్రాణదానం చేసే విషయంపై చర్చకు ఆహ్వానించి అందరి అభిప్రాయాల మేరకు మంచి నిర్ణయం తీసుకునేలాగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడతాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా 
ఆపదలో ఉన్న వారికి ప్రాణం పోసే విషయంలో రాష్ట్రంలో ఆదర్శవంతంగా నిలిచే విధంగా ఆ రోజు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆరోగ్య ఆరోగ్యశ్రీని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా విప్లవాత్మ మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టి అవయవదానాన్ని ప్రోత్సహించి అక్రమాలకు తావు లేకుండా చేసే విషయంలో సమత నిర్ణయం తీసుకుంటాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా గౌరవ సభ్యులు చెప్పిన విషయాన్ని పరిశీలిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష మంత్రి గారు ఈ శివపురి హాస్పిటల్ ఇష్యూలో అవయోగదానం జీవన్ దాని కింద ఇచ్చారని అంటున్నారు లక్ష ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు అతను ఒక గిరిజనుడు అధ్యక్ష యాక్సిడెంట్ లో జరిపోయింది ఏప్రిల్ పదిహేడు లక్ష ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు యాజమాన్యం బిల్లన్నా కట్టండి లేదా అవయోగదానం అన్నా చేయండి బెదిరించి ఆ బిల్లు లేకుండా అవయోగదానం ఈ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇవన్నీ చేయించుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష దయచేసి కేసు నమోదు చేశామని మేము పేపర్లో చదివాము కేసు నమోదు అవ్వలేదంటున్నారు శివపూరి హాస్పిటల్ వాళ్ళు హైకోర్టు కూడా వెళ్లారు హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది అదే రకంగా విజయ విజయ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ హాస్పిటల్ కూడా హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక ఆటో డ్రైవరు నిరుపేద కుటుంబం నడుపుకోలేక పన్నెండు లక్షల రూపాయలకి అమ్మితే అది వీరు కేవలం హాస్పిటల్ యాజమాన్యం ఒక మధ్యవర్తి ద్వారా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు మిగతా ఏడు లక్షలు ఈ ఆరు నెలలైనా అందకపోవటం వల్ల అతను మళ్లీ హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చి ఎంఆర్పేట పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెడటం వల్ల ఈ శ్రద్ధ హాస్పిటల్ భాగవతం కానీ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అధ్యక్ష దయచేసి దీని మీద ఈ కిడ్నీ ర్యాకెట్ కానీ ఏదన్నా కానీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవయ మార్పిడింది ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి మన రాష్ట్రంలో కాదు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ మాఫియా ర్యాకెట్ లాగా నడుస్తుంది దయచేసి మంత్రి గారిని నేను కోరేది ఏంటంటే దీని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టమని మీ ద్వారా మంత్రి గారిని కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష సభ్యులు చెప్పింది పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా ఏదైనా నేరం జరుగుంటే దాని మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష వన్ డబుల్ త్రీ